Le commerce se retire en dévoilant un spectacle et un passage à travers une cour pour arriver au commerce. We try to make the best sofas in, in any city that we have a store in. And we're all about comfort and fashion. And, uh, but we found this opportunity with this building and we liked it. And uh, there was three floors plus a basement. And we thought we could just play with this building. So you had the original part, which was at the back. And then the second part was at the front. And then the third part they filled in later on. So we basically just took out the first part of the building for the garden. J'ai été particulièrement impliqué dans le, dans le concept, mais surtout au moment où on a commencé les, les dessins de construction. Et j'étais aussi présent durant toute l'administration la, la, du contrat. Le client ici, c'est ces meubles qu'ils vendent, c'est une expérience. Alors nous, on crée quelque chose qui suive ses propres genres de philosophie de vie. And then the plan evolved to a garden because um, maybe we could just, you know, remove 25 or 30 percent of the building. So then I spoke with Steve and Danny, and uh, and they said, no, it's very feasible. We can do that because not really. Most people don't demolish a building to take away the square footage. And then we felt uh, that would be a great idea. And then we thought to ourselves, well, to make up for some of the square footage we've lost in this demolition, let's get it out of the basement. L'expérience uh, est de de passer à travers plusieurs ouverture dans une place publique pour arriver au bâtiment. C'est un, un respect envers euh, le patrimoine et une façon d'avoir une expérience d'un bâtiment euh, historique qui est très différent qu'une rénovation typique d'un bâtiment. To make the basement viable, let's uh, dig down so we have more, more ceiling height because the ceiling height was just above my head in certain, certain areas. And we'll create this new glass facade that goes from the basement floor all the way to the fourth floor. And so when you're in the basement, you could look up and all the way to the fourth floor and all the floors are connected. La transparence du bâtiment, la connexion envers l'extérieur, il y a eu un discours clair et net entre l'architecte paysagiste et euh, l'architecture. On pourrait euh, être à l'extérieur, sentir à l'intérieur et vice versa. C'est quelque chose qui est très euh, fluide. Mm -hmm. Tim, il va essayer de laisser des artistes les architectes, avoir la créativité. Il y a toutes sortes d'idées. Alors, c'est extrêmement dynamique. C'est rare qu'on ait des projets où on a une collaboration aussi intense et aussi riche. Chaque arrondissement a un peu ses visions, son approche. Fait que tranquillement, petit à petit, leur expliquer notre vision, les amener dans le fond, dans le projet. Cadre, avec des normes, avec des barrières, avec des limites, ça nous force à, à devenir encore plus ingénieux finalement, à sortir de ce cadre-là et à trouver des solutions qui sont meilleures que celles qu'on avait initialement euh, pensées. Quand on est arrivé ici, nécessairement, c'était extrêmement insalubre, très noir, les espaces étaient très encloisonnés. Il a fallu quand même avoir une bonne vision aussi de l'espace et d'être capable de s'imaginer le potentiel de, du bâtiment. En termes de texture, la qualité, le travail avec les végétaux, l'expérience, comment le mouvement quand tu rentres dans la place, comment tu vois la porte, comment tu vas découvrir la porte, d'avoir cette sens d'invitation, mais que c'est aussi une place spéciale. Pas n'être pas privé, mais c'est une place spéciale. We have a 10-foot wall between the new facade and the garden, you know, to bring in light with a bridge that brings you over. And so I said to Mike, maybe we should put some sort of river at the bottom of this. He said, well, a river might not be a, the best idea, but we should do a waterfall, you know? Waterfall, I said, yeah, good. Well, okay, great. So we did, should it be a subtle waterfall? Should it be a roaring uh, waterfall? I wanted the waterfall to be the whole width of the building. The mic wanted it to be, you know, one third. So we always have this, you know, conversations. Well, we like people to come into our space and be excited and be happy and enjoy themselves. So in this particular building, it's really just the luxury of space. So we have a lot of space. So we like to use it not to cram a lot of furniture, but rather to let the furniture breathe. La réussite de ce projet, c'est aussi l'architecture et urbanisme mm -hmm. qui fonctionnent ensemble. Mm -hmm. It's a beautiful place to live, frankly. And that's sort of what we want for our stores. Is, uh, when we redo them with Colmire, 
you want to be able to live in them, you know, ultimately. And if you can live in a building, then the furniture will look very good and customers will enjoy that experience. So for me, I think it's a very big success.